Ah, goeiemorgen, hallo Gerard en uh, Melinda al daar uit Nieuw-Zeeland uit. Uh, Melinda, hoe laat is het nou dat we jullie in Nieuw-Zeeland? Hm, mm. ek begin my dag met de kopie kaptein sy moer, dis al manier, nou ek uh, aan die gang kan kom, ek wens hierdie uh, microfoon, uh, was nie so uh, richting gefokus nie, want um, jylle moet hoor hoe klink het hier buiten, uh, in Nelspruit, hier waar ek bly, dis een ongelooflike geleide, om elke dag uh, daarmee wakker te word, soveel verskillende voels, ek so'n bykie van een amateur voelkijker, en het versteer my geweldig, dat ek geleide hoor, wat ek nie ken nie, en ek krij die voels nie gesien nie, maar dit is uh, ongelooflik, um, Lekker om so in die ochende wakker te word, Melinda sê, dit is nou net na vijf in die middag daar by hulle, en um, Gerard, het <laughs> is inderdaad sessie, in Nelspruit, sê uh, Gerard Pelser, morgen, jylle, dit is um, vrijdag die 4 maart, um, dit is naweek, ek gaan bykie graas kop toe rijd die naweek, ek gaan by een pel van my keier, Maar voor dit, kom ons begin met die nies, en uh, ek het het goed gedink om vir ochend met die stikkie te begin, het is um, brekende nies, absoluut brekende nies, uh, kom ek krij dit vir julle op. Um, die Suid-Afrikaanse postkantoor, <coughs> skort alle postdienste na Rusland en Oekraïne. <laughs> Daar word afdruk. <laughs> Daar word afdruk berig dat die Suid-Afrikaanse postkantoor al in ordienste gaan opskort na Rusland en Oekraïne. <laughs> mm. <laughs> Dit op zichzelf is al baie snaaks. <laughs> Maar wacht, ek, hou vast aan julle stoele, ek weet nie of julle die volgende kan sien. Ek, <laughs> Iemand sit hierdie toe op Facebook. <laughs> en um, onderaan skryf een en drie stuin, fuck het, maar ek kan nie eens in Centurion aflewe <laughs> <laughs> nou ja, nou dit sal vir julle leer, Rusland en Oekraïne, ons het al jare lang hierdie ondervinding, uh, ons weet nie wat ons verkeerd gedoen het nie, maar die postkantoor lever ook nie aan ons. <laughs> oh, hier is julle simpel. <laughs> Ja, ja, is een lekker, <coughs> lekker, lekker stukje ernstig genies om die vrijdag mee af te skoon. <laughs> uh, net voor ons ook, maar die rest van die nies die ook kom, is een artikel waarop ek julle aandag <laughs> wil vestig, na die meer ernstige deel het. <laughs> um, Johan er so, hy is nou, prof- uh, ek denk Johan is al professor, is ek recht, want die Johannes professor daar by die Universiteit van die Vrystaat, uh, ek dink hy het nou nogal een lekker gebalanceerde uh, stuk geskryf oor Rusland en Oekraïne, um, en, en, en wat, het ma- wat om maak um, uh, uh, een legitieme mening gee, is uh, die feit dat Johan nou al vir baie jare ook een orthodoxe priester is, een priester in die orthodoxie, um, so, uh, hy verstaan iets van die, van, van die spiritualiteit achter wat bezig is om te gebeur. So, ek dink, dit is nou nogal een lekker artikel om te gaan lees, die tragedie van Rusland en Oekraïne, uh, dier Johan Rousseau, dit is op lid net beskikbaar, en, uh, en hy geef ons een bykie van die achtergrond, 
um, en, en, en die religieuze achtergrond van wat bezig is om te gebeur, iets wat ons, um, uh, wat ons, die meeste van ons, denk ek, sikkel om te verstaan. En dan um, het Alida Kok gister op netwerk 24 een rubriek gepubliceerd wat ek, ek denk ook een van die meer gebalanceerde rubrieken is. So ek denk jullie moet een uh, beetje daarna gaan kyk. Hallo Jaku, Robertson, Belinda, Duplessis, wat saamgegou, Willem en Olof en Sharon Pretorius wat ook sê hallo. Um, baie welkom allemaal. So uh, as jullie naar hierdie artikel wil gaan kyk, Johan Rousseau, die tragedie van Rusland en Oekraïne op uh, Litnet beskikbaar, ek dink rechtig is een van die meer gebalanceerde artikels, en dan als je op netwerk 24 gaan kyk, ek het hom nou nie opgeroep nie, um, miskien moet ik het vinnig doen, kom ons roep om vinnig op, um, dan wijs ik gauw vir jou, uh, dink daar sy, Ja, hier is hy. Um, uh, uh, Alida Kok sy rubriek, kyk na Poetin sy perspektief en dan verduidelik sy hoekom een mens nodig het om ook naar die ander kant te kyk as jy wil verstaan waarom Vladimir Poetin die Russiese federatie vandag soos een tiran regeer, een skrikbewind teen politieke opponente voer en die grootste inval van een staat in Europa. Sê daar die tweede wereldoorlog geloods het, moet jy ook begrip vir die samenleving hee waar een so een onderdrukker mag bekom en behou het. Dis onvoldoende om die oorlog in Oekraïne net dier die lens van globale politiek te ontleed, en mens moet het ook van nader onderzoek en probeer om begrip vir die samenleving daar te hee. Dis um, Alida Kok wat so skryf, ek dink rechtig, een van die slimmer ontleders wat ons uh, beskikbaar het, um, wat nie net achter elke warrelwind van uh, haar eie ego aan haar loop nie, maar um, rechtig diep dink oor sake. So, uh, Billy Goud, wat burp, morgen, B Billy, um, <laughs> hy het het vinnig onttrek, so, um, as jy na daar die rubriek wil gaan kyk, dink ek is ook een om te lees. Uh, Hartseer Nies, uh, talle wrakke op pad, wat tikkie student eis, uh, wrakstukke van verskye voertuig op die plek waar het tikkie zondag op die N14 na by diepsloot vir ongeluk het, is stille getuies, getuienis van hoe gevaarlik die deel van die pad is, daar is minstens een keer per maand een ongeluk hier na by die R511 afrit, sê Wasien Gavinder, wat by die nabij gelee Eagles Creek Aviation Estate uh, werk. Uh, die ongeluk was recht oor die perseel, uh, perseel van Aeronautic Solutions South Africa. Anien Miller en Reine van Willig was zondag in afzonderlijke voertuigen op pad terug na Pretoria nadat hulle saadrag die trouwe van Millerse tweelingsister Caroline Skepers in potse stroom bijgewoon het toe die ongeluk gebeur het. Dit is baie, baie hard, seer nies. Um, en dan um, het een vriendin van my van Pots wat hulle ken uh, gister aand het ding vir my aangestuur wat ek op my Facebook geplaas het uh, uh, hond wat weggeraak het in die proces um, as van julle daar kan help om uh, hierdie hond op te spoor uh, sal ek bly wees kom ons kijk gegel dat ek net gedaan my Facebook oproep um, daar is sy en daar is um, die vermiste hond Tara uh, pointer mix zwart um, en verloren na die ongeluk op die N14 net na die R511 die hond uh, het een microchip in is niet agressief nie uh, mag daar ook bang wees en medische aandacht nodig he as iemand in daar die omgeving iets sien of iemand hoor uh, laat weet asjeblief dit kan daar ook help baie hard seer sulke ongelukke um, VSA hoop um, Zuid-Afrika klim van draad oor Rusland en Oekraïne. Hy het nog geen ambtelijke inlichting ontvang dat Zuid-Afrika zijn standpunt verander het, sedert dokter Naledi Pandor, minister van internationale betrekking en samenwerking, verlede week in een verklaring geëis het dat Rusland hom onmiddellijk aan Oekraïne onttrek nie. 
Daarom glo Amerika, dit steeds Zuid-Afrika's standpunt, al was daar die laatste paar dae berichte, dat Zuid-Afrika daarvan afgesien het, sê tot Haskell, saakgelastigde in die Amerikaanse ambassade in uh, Pretoria, hy en Leobouf Abrovi to, Tova, Oekraïnese ambassadeer in Zuid-Afrika, het die media donderdagmiddag te woord gestaan. Hoor die boeie toe los DA bom oor vrystaat LIR, die DA en die vrystaat het donderdag in die debat <coughs> oor um, Sisi en Tombela, vrystaatse premier, sy provinciale rede bom geloos met bewerings van corruptie onder vrystaatse LIR. Dr. Roy Jenkelsen, vrystaat DA leier, sê hulle het kennis geneem daarvan dat 692 vrystaatse kunstenaars elk een COVID-19 toela gekry het, maar die premier het niks gesê van die 1 miljoen rand wat na bewering aan een enkele kunstenaar betaal is en wat van daar na een LIR gekanaliseer is om te help betaal aan een huis van 10 miljoen rand vir die LIR in Gauteng nie. Jankelsen sê die premier moet die departement onderzoek, eh, onderzoek en bekyk hoe geld daar bestee word, dit geld ook uh, die COVID-19 bonusse wat uitbetaal, en ander toelaas wat onreelmatig betaal is aan mense, in die Vrystaat Sport Confederatie, en er waarheid die premier vir die wetgever gejok, en haar antwoord op een vraag oor die geld wat wan bestee is, um, gaan, uh, is hier die berug, ja, uh, is maar soos het in Zuid-Afrika gaan, nee, Politie hoor nog niks van Klaars met aantuigings teen Frits. Die politie het nog niks gehoor van Klaars wat geloof klachte van een seksuele aard teen Albert Frits voormalige LIR vir gemeenskapsveiligheid in die weeskap aanhangig wil maak nie. Daarby die politie dit verwelkom dat advocaat Jennifer Williams bereid is om met die provinciale commissaris te vergader oor haar onafhankelijke onderzoek na die aantuigings teen Frits Brigadier Novella, Novella Putelua, woordvoerder van die provinciale commissaris, het donderdag gesê, dit kan dalk help met die onderzoek wat die politie reeds in januari geopen het, nadat die aantuigings die in Frits bekend geword het. En dit laat my nou wonder, um, hoe waar die aantuigings oor politieke inmenging is. Um, ek het a, voor een vir julle gesê, ek het een vriend, een uh, brein ontledersvriend met wie ek gereeld op WhatsApp uh, communikeer en ek weet hy is onder andere baie ontsteld oor uh, Frits sy skorsing hy sê um, en hy het ook hierdie bericht vir my aangestuur uh, want hy is hy sê en ek wil dit gauw kry die brein girls wat Albert Frits aangekla het soek maar net permanente werk of geld hulle was interns Toe hulle nie permanente jobs kry nie, toe word hulle kwaad en maak stories van seksuele thuisdring tegen hom op. Toe dit gega- goed gegaan het, het hulle jokes met hom gemaakt en lekker saam met hom getravel en gesuip. Nou hard loop hulle na die wit mens en die DA en die hoop hulle gaan werk kry. Die ongeletterde wit premier met net metriek gryp die geleentheid aan, want hy weet hy rui op die rug van bruin mense om sy politieke job te bou. Ek is met Albert Frits. As hy wit gewees het, so die girls nie sulke belachelikhede teen hom gemaakt het nie, en indien wel, so die DA hom as een wit man beskerm het. Um, a, a brein ontledersvriend van my, wat gereeld met my gesel stuur hierdie van my, na aanleiding van die geval Albert Frits, um, ek is skeptisch oor dit wat hy sê, maar uh, na hierdie berig, uh, begin ek nou, begin ek nou skeptisch raak na die ander kant toe. Um, hoekom? is daar nou nog nie klacht tis nie. Um, Jakko Ter Blaans, goeiemorgen, waar welkom hier, um, Billy Goat, whatever, wat vir jou gelukkig maak. Um, so ek begin een wonder oor hierdie Frits saak, maar kom ons kyk hoe loop het uit. Um, ek het nogal vertrouwen in Ellen Wendy, um, ek, het, ek kan nie denk dat hy, dat hy, op enige manier, hierdie ding sal we manipuleer nie, uh, maar kom ons kyk, waar toe gaan, die die story. Regering gaan nie lening van bijna 85 miljoen rand aan Kiba afskryf nie, 
die regering sê het geen plan om 84,6 miljoen rand, wat in 2021 aan die Kibaanse regering geleen is, af te skryf nie. Um, Kenneth Masekhoud Lamini, adjunkminister van internationale betrekking en samenwerking, het woensdag aan LPS gesê, Kiba het begin om die behandelikse terugbetalings van die lenings te doen, maar Sheikhoud Lamini het nie enige inlichting oor die voorwaardes van die lening bekendgemaak nie, net dat die rente wat opgeloop het 1,3 miljoen rand uh, bedra. Die eerste payment van 9 miljoen rand is in december verlede jaar dier uh, Kiba betaal, Die regering het in 2018 een lening aan Cuba toegestaan voor een bedrag van 63 miljoen rand en dis terugbetaal, het Masje Goed Lamini aan die parlement gesê. Ek verstaan dit nie, dit, 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 dit gaan my verstand te boven. Uh, is ek rechtig so dom dat ek het nie verstaan nie? Hoe op deeske frieken aarde kry een land met die economie wat ons het, met die skuldlas wat ons het, dit reg om te rechtvaardig dat hulle geld aan een ander land leen. Geld wat hulle waarschijnlijk nooit weer gaan sien nie, want ek dink hulle lieg daar oor. <coughs> Waar gaan Kiba die geld kry om ons terug te betaal? So ek verstaan dit nie, ek, ek verstaan dit nie, dit is iets in my kop wil breek as ek probeer om het te verstaan, so as daar iemand van julle is wat slimmer is en dit beter verstaan, dan moet julle maar vir my beduie, maar hierdie kop wil nie om dit gaan nie. Marula Media, man skuldig aan moord op boervrou, Chidisu Andries Matswele is dinsdag dier uh, die Bloemfonteinse hoogrechts al skuldig bevind aan die moord op die vrystaatse boervrou Poenkie Bieset in december 2020. Uh, ja, ek weet nie, die plaas aanvallen in moorde is um, rechtig een probleem en uh, dit raak net al hoe erger ons gaan rechtig baie meer uh, actief teen oor hierdie goed moet optree, mens weet nie wat die hel om te doen nie, want is al jare so uh, en, en een regering wat geen politieke wil het om iets daaraan te doen nie so het is goed om te sien dat mense minstens um, tronk toe gaan Um, af die forum wat sê, daar is minstens 1 plaasmoorde week vir 6 jaar, <coughs> minstens 1 persoon word nou al die afgelopen 6 jaar elke week op een plaas vermoor, dit terwyl die getal verdacht is wat dier die jare eindelijk vir die moorde skuldig bevind word, uiters laag is. Um, die burgerrechte organisatie af die forum het donderdag een omvattende verslag oor plaasanvallen en moorde bekend gemaakt waarin grie ontdekkings oor die omvang van die probleem, as ook die aard waarop die slagoffers vermoor word, uh, aan die licht gekom het. Daily Maverick, um, Breeks, as South Africa caught a monster by the tail, and should it let it go? Dis die vraag wat Pieter Verbicius vraag, um, in sy uh, rubriek oor Suid-Afrika, en um, ek, <coughs> ek kan nou nogal vir my dink, as een mens nou deel is van, van hierdie Brieks groep, uh, waarvan allemaal van hulle um, supermoondhede omtrend is, wel, uh, is in Rusland en in China, die ander is maar groot lande, maar wat te gemors, maar nie te min, um, on, die feit is ons baat financieel, en, en op ander vlakke by Rusland en in hierdie verhouding, uh, so dit is nie net een sinneloze verhouding nie, daar, daar is baie sin in die verhouding, as een mens gaan kyk na die besonderhede daarvan, so, so dit is daar my bykie, um, dit is daar my bykie ver gevat om, om, om nou vir die land te verwacht, ons moet nou vir Rusland afskut en in de neans en sê, sorry jylle is een monster, uh, dat is baie om te verloor, en ek weet nie of ons het kan bekostig, om het te verloor nie, al kom het dan nou van Rusland af, is een baie moeilike situasie, denk ek, is het Tamaleki, um, ek dink, um, <laughs> ek, ek dink rechtig, daar is tye in die lewe, um, dat jou, dat jou oortuigings nie oorhand moet kry, van jou self nie, 
dan je kan voor jezelf baie, baie, baie schade aandoen. Uh, as, jy, as jy jou oortuigings een beetje in die pad laat kom van jou oortuigings. <laughs> ek weet, daar is baie mense wat nog geskok achter toe sê, uh, is dat ek moet die lam nie heel te maal, jy moet onethies gaan raak nie, maar, maar goeie genichtig, ek sou lang gedink het, as ek in een stevige verhouding met Rusland is, uh, en, en uh, in hierdie groep betrokken is, dan, dan sou ek lang gaan dink het, voordat ek uh, enige iets sê, oor hulle oorlog daarboe, wat eindelijk bogro, nooit my te doen het. So, <laughs> dis, dis een moeilike ding om oor standpunt in te neem, want mense oordeel jou verskrikkelijk vinnig hier oor. Uh, maar ek so twee keer gaan dink het, as ek uh, in Sirosse skoene was, en hy doen inderdaad, uh, sak my net jou kop, sir, alles gaan voorbij, alles gaan voorbij, Morgen het allemaal vergeet. <laughs> Gee ek nou weer boos, sy raad. Daily friend, uh, prosecutor resigned so as not to prosecute Malema. Advocate Elna Smit, the prosecutor in Julius Malema's discharge of a firearm case, apparently resigned from the National Prosecuting Authority after it refused to remove her from the trial. Ongelooflik, nee. Sy sê nie, sy sê die kans om met die saak te doen nie, uh, en dis een aanleiding van, uh, van Julius Malema sy optrede in die hof uh, met, uh, met uh, advocaat Opperman, as ek het reg onthou, is sy op, Oppenheimer, Oppenheimer, excuse, uh, Mark Oppenheimer, uh, en die manier hoe Julius Malema hom gehanteer het, toe besluit die um, uh, aanklaar, maar sy wil nie deel wees van die saak nie, want sy gaan as een racist gebrandmerk word, uh, hulle wil haar toe nie afhaal nie, hulle sê nie, sy moet die saak doen, en uh, haar enigste uitweg is om te bedank, uh, en blijkbaar is dit ook die gevoel onder ander wit uh, anklaars, in die vervolgens gesag, ja, um, ek weet net nie, hierdie saak is baie vreemd, ek sien van die staatsgetuies, kan nie eers um, vir Julius Malema uitwees nie, so ek weet nie wat soek hy eindelijk in die hoofd nie, maar um, die EFF is een woordvoerder, sy nawe Tambo, wat toe gesê het, ja, um, dis baie moendlik, dat advocaat Elna Smit bedank het, omdat sy uh, eindelijk een racist is. Um, it is none of our business that her own guilt has overwhelmed her. Yeah. Uh, Daily friend wat hier oor berug, um, dan een berug oor uh, Abramovic, wat um, uh, Chelsea Football Club oorhandig uh, aan uh, na internationale veroordeling oor Rus, uh, Rusland se um, inval in Oekraïne. The Russian billionaire who has historical ties to Vladimir Putin made the announcement in a statement published on the club's website. Um, the full statement reads as follows. During my nearly 20 year ownership of Chelsea Football Club, I have always viewed my role as a custodian of the club whose job it is ensuring that we are as successful as we can be today, as well as build for the future, while also playing a positive role in our communities. I have always taken decisions with the club's best interest at heart. I remain committed to these values. That is why I am today giving trustees of Chelsea's charitable foundation the stewardship and care of uh, Chelsea Football Club. I believe that currently they are in the best position to look after the interest of the club, players, staff, and fans. Politics web, uh, ook een interessante uh, artikel om te lees, uh, Jeremy Gordon, Ukraine First Invasion, then Intelligence Section, uh, skryf hy, en um, hy vraag die vraag, of uh, Vladimir Putin, as hy dan nou klaar uh, vir Oekraïne ingeval het, dan openbare terechtstellings gaan uitvoer, uh, terwijl hy daar is. Moneyweb, uh, MTI liquidators uh, agree to process net losers ahead of winners. Net losers are being refenced from the winners to expedite claims. En uh, dit gaan oor daar die uh, MTI groep, uh, die stichter daarvan wat toe gevlug het, ek dink hy is in Brasilië, en hy is daar in hechtenis geneem, 
En uh, het lijkt van hulle is nou bezig met die proces om uit te sorteer wie, um, wie wat gaan krijgen. Is Johan Steinberg, ja, er, in Brazilië is hij een hechtenis geneem. Nog een stukje Daily Maverick, uh, Gwedi Mantashe en Nomvula Makonyani sit step aside, dis nadat hulle uitgewees is in die zondekommissie, die, die derde deel van die zondekommissie sy verslag, um, baie gesprekke wat daar oor aan die gang is, ek sien die ANC het nou een taakspan aangewees, om die integriteitscomitee van advies te bedien oor wat om te doen uh, met die mensen wat uitgewees word in die zondekommissie. Ek verstaan nie hoe die mensen werk nie, uh, dit is zo'n so omslachtige manier om te werk, uh, en, en het voel vir my, dit is maar net uitstel van Amalmore Louisa Routenbach. Um, waarvoor het jy taakspan nodig om die zondekommissie sy werk te gaan onderzoek, so dat hulle aan die uh, integriteitscommitee verslag kan leven? Die partij het ons nou een besluit geneem by hulle leiersconferentie, um, en, en dit uiteindelik bevestig dat mense wat van... Uh, ongeruimdhede beskuldig word, op sy moet staan. Hoe moeilijk is dit vir hulle om dit te doen? Dit is die besluit wat hulle geneem het. Hoekom moet hulle nog een taaksman daarvoor aansluit? En waar gaan hulle die geld kry? Hulle is dan net nou die dag, kon hulle nie eens hulle mense betaal nie. Goeie gefrieke nuchtdag. Business Tech, South Africa has introduced new internet censorship laws um, en uh, this reflects the move away from physical distribution in cinemas and home DVDs to the online space streaming services and social media. Um, mens gaan moet wiekie seker maak oor wat alles hier in vervat is, um, maar blijkbaar is daar heel wat veranderinge wat vir my en jou redelijk in die moeilijkheid kan bring uh, oor ons gebruik van goed soos WhatsApp en die internet. Uh, minister Tandi Moudisi defense attending Russian cocktail function amid invasion of Ukraine. <laughs> Dit is so weet en wat so berug. <laughs> Op die dag wat Rusland vir Ukraine inval. <laughs> Gaan sy na een partijkie toe wat ter viering is van die Russische weermacht. <laughs> That's out of touch for you. Kaptein sy moer. <laughs> Excuse. Nee, kijk om wat as jy nou uitvoeling wil wees, nee, en wil weet, dan is hierdie story vir jou, um, <laughs> dat is hierdie story dan vir jou heel te mal. Uh, die verpersoonlijking van out of touch wees. <laughs> Waar is ons? Waar is ons? Um, Wetenskap nie, Tyrannosaurus skeletal remains reveal T-Rex may have been three distinct species. Ek het hierdie op uh, Scitec Daily gekry. Um, a new analysis of tyrano Tyrannosaurus skeletal remains reveals physical differences uh, in the femur. Uh, other bones and dental structures across specimens that could suggest Tyrannosaurus rex specimens need to be recategorized into three distinct groups or species, reports a study published in the evolutionary uh, biology. Um, and then, internationale dies, um, Johnson to seek UN Security Council meeting, um, Russia attacks Ukraine nuclear plant as invasion advances. Um, East stuck convoy in Ukraine is set back for uh, uh, Russia. Uh, is al die, uh, van die berichte wat op Associated Press is. En dan as jy na um, Reuters toe gaan, fierce <coughs> fighting sparks fire outside Ukrainian nuclear pl plant officials. And uh, Asia stock slide to 16 month low on the report of Ukraine nuclear plant uh, fire, is uh, van die internationale nies, wat ons vir oogend sien, en dan net weer, om af te sluit, vir die daarweek, is ook een lekker snaak, en die kie, Zapiro op sy beste, uh, Russia, Ukraine, sê Cyril, 
Some say I haven't adopted a firm position. En uh, dan is hier naar de eye kant toe kijk. Dan staan uh, Putin daar met uh, Cyril's lippen. Stevig op zijn bode. <laughs> On the contrary. <laughs> dit is een stevige positie. Cyril. Um, dit bring ons. Aan die einde van vandagse uitgave van Hoofnies en uh, die einde van hierdie week. Uh, wat een week en dit gaan so vinnig voorbij. Ek, ek is verstom oor hoe vinnig die daad, al, hoe ouder ek word, hoe vinniger gaan die daad voorbij. Uh, dit voel vir my, alles word net vinniger. Ek is verstom elke keer as mense aan die einde van die week kom. Maar kom ons gaan rus, ek gaan heerlijk keir by vriende van my op graskop die naweek. Ek hoop jylle het een heerlijke naweek uh, en dat jylle lekker dinge sal doen, die belangrijkste ding. Ek kom al hoe meer onder die indruk daarvan, ek het het voor jy en al gesê, uh, as jy mense het wat vir jou omgee, geef hulle om, wees lief hulle. Dis eindelijk die belangrijkste ding in die wereld. As jy iemand het om voor om te gee. George, alle even zien, stiekem stinkie.